increíble, sin palabras, de verdad, es que sin palabras lo que yo he vivido y creo que muchos fans de One Piece hemos vivido hoy con el capitulazo que hemos visto. Para mi gusto, creo que ha sido el mejor capítulo de toda la saga, probablemente creo que ha sido el mejor capítulo, no creo que vaya a ser el mejor, pero sí que por ahora creo que ha sido el capítulo más completo de toda la saga. Por revelaciones que nos han hecho, por pasado que nos interesaba saber, por personajes que hemos visto poco y hemos visto más ahora, por todo lo que nos ha brindado, por la pelea futura que va a haber, por la omnívora, es que hay una omnívora aquí, metida, es que es flipante, en serio. No lo hago dando la cara, básicamente, porque creo que merece mejor, básicamente, argumentarlo, hablarlo seriamente, hacer un guión, y después, directamente, tratar los puntos más importantes de este capítulo. Si os gustaría que hiciera los, la review, mejor dicho, con la cara, dejadmelo en los comentarios, decidme, oye, sí, tío, haz la review con los comentarios, pero vamos a hacer ahora, vamos a dirigirnos ahora del tirón, que ya no aguanto más, Hacer la review. El capítulo comienza con Big Mom y Pedro recordando el pasado de los piratas Nox, reconociendo la Yonko que es un gran hombre y prueba a ver si resiste este con 50 años menos de esperanza de vida. Pero Spero le pregunta acerca de la edad que tiene. Este le responde 27 años. Así en aquel momento. En ese momento, después de haberle quitado la esperanza de vida, tenía 77 años. Pedro le responde que al menos elegirá dónde morir en el Nox de los piratas Nox. Pero Espero no sabe por dónde se refiere y dice que es bastante depresivo. Vemos como en el pasado de Pedro, este conoce a Roger y Oden, pidiendo que lo deje ir con ellos de viaje. A lo que Roger le dice que tiene que quedarse. Roger, para mi gusto, dice una de las mejores frases que me ha gustado más de todo One Piece, que es, mi tiempo es limitado. Escuchen todos. Tarde o temprano obtienen su momento para brillar, para posteriormente explicar que el Nox es la oscuridad antes del amanecer, diciendo este que sí puede servir a la fundación del, del mundo de lo que los maestros esperaban, él no podría pedir nada, nada más, que debe tener tiempo suficiente para hacer eso. Volviendo a la actualidad, todos están sorprendidos con este acto de Pedro. Esto hace que Pero Espero pierda su poder ya que el caramelo se deshizo y tanto Sunny como Brook y Chopper fueron liberados. Carrot es detenida por Nami y Luffy ordena salir en ese preciso momento de allí. Saben que no hay muchas esperanzas para que ello, para que ello, para que escapen básicamente, antes de que ocurriera ese mismo momento. Y ahora sí las hay. Si no la aprovechan, de nada servirá, diciendo Luffy que ninguno será capaz de mirar entonces a Pedro. Nami manda en la navegación y Chopper y Brook se sorprenden con Jinbe en el barco, a lo que Katakuri dice que se deberían de despedir. Las naves de Big Bomb empiezan a atacar al Sunny y Carrot ataca al Katakuri, mientras que aparece una escena del pasado en la que vemos que explican que Carrot no está hecha para ser espada china, pero que será una fuerte guerrera y que su momento de brillar llegará como dice Pedro. El ataque de Carrot tratando de echar a Katakuri es inútil. Este la repele fácilmente y la deja inmóvil, diciendo posteriormente que este barco no zarpará, a lo que Luffy dice que sí zarpará, porque él es su capitán y zarpará, cogiéndose a Katakuri con la tercera marcha impidiendo que este pueda hacer algo. Este lo comprende y Luffy le dice que comprenderlo no hará que cambie nada. Timbit se dispone a usar el Cube de Bust y sigue sin comprender cómo un barco puede volar, a lo que le aparece la omnívora Big Mom comiéndose el barco, algo muy normal en el mundo, yo de chico comía cartón, la verdad, no me voy a sorprender de nada entonces. De repente Nami se alegra porque ve a alguien levantarse, pero esa pequeña ilusión dura poco, al ver que pero espero, con la, al ver que es pero espero con la impactante imagen de haber perdido los dos brazos, en el barco se dan cuenta de que es Brulee, a lo que Luffy decide dejarles el resto a los demás para ocuparse de Katakuri en el mundo espejo. Pasamos a ver cómo el Sunny escapa volando con el Cube de Bust, mientras que nadie se lo cree. Vamos de, re de repente y de nuevo al mundo espejo, rompiendo así y dejando una serie de viñetas, como por ejemplo Luffy rompiendo los espejos del Sunny, 
y las miradas de Katakuri y Luffy dispuestos a enfrentarse. Bien, vale. Vamos a decir las cosas que para mi gusto han sido las más principales. La principal, y al inicio de todo ha sido explicar cómo, cómo fue lo de la esperanza de vida de Pedro y la edad que tiene. Es algo que, para mi gusto, yo la semana pasada, por ejemplo, para la predicción dije que no sabía la edad que tenía. Y que la verdad sería una buena muerte esta que le espera. Ya que, por ejemplo, haberle quitado 50 años de esperanza menos y que él mismo se arrancara un ojo en compensación por lo que le hizo Tamago para perdonarle la vida, de verdad que yo eso, pues, lo pensé, pero no sabíamos nada de su edad. Después, el tema de Goldie Roger y Oden. Yo tenía muchísimas ganas, pero muchísimas, de saber de Goldie Roger. De verdad que tenía muchísimas, y la verdad que esto me alegra un montón. Es más, es, es lo primero que vi y lo que más me ha alegrado de todo el capítulo. Luego, respecto a esto del tema de Nox, el tema del amanecer, yo cada vez esto le veo que la teoría de, el, del, de lo que viene a ser el plan One Piece, como se decía, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, la teoría del proyecto One Piece, que tenía Roger, que no pudo completar, creo que eso es, básicamente es lo que está cogiendo forma ahora mismo. Con el amanecer eso es, es lo que se refiere Pedro. Entonces, es básicamente lo que yo creo que será el inicio de algo. El sucesor de Pedro será Carrot, obviamente. Entonces sería algo muy bueno. Y no, no estoy diciendo que se vaya a unir ahora, sino que se unirá probablemente en Guano. Siguiendo ya con el proceso de seguir con el movimiento que, que empezaron estos. Sus maestros, mejor dicho. Y siguiendo así con la continuidad de este mundo y que cambie básicamente el deseo de estas personas. Me he explicado como el culo, ¿vale? Lo sé, lo sé. Es que estoy muy emocionado y me cuesta. Vale, después siguiendo. Eh, por fin me sorprende que hayan podido Luffy coger a Katakuri. Y después otra cosa que me sorprende demasiado, no Big Mom comiéndose barcos, la verdad que es un guapo el 2. Eso no me sorprende. Lo que me sorprende, básicamente, lo que más me ha dejado impactado es ver a pero espero ahí reventadísimo. Menos mal que algo le ha podido hacer la bomba. Menos mal. Pero es súper increíble. Yo espero que en el anime, en el anime en sí, cuando lleguen a este punto, no la caguen. Es una de las cosas que yo, para mi gusto, lo pido en serio, ¿eh? Es de las cosas que más pido. Y es que de verdad, si cagan un momento así, es que para mí, de verdad que Hulk, que entre, entre muchas veces el rellenito que están poniendo y demás, puede ser un poco malo para el anime. Sabiendo que es uno de los mejores arcos para mi gusto que está viendo en One Piece, ¿eh? Y después, el resultado de Luffy y Katakuri. La verdad que esta pelea, no sé qué será, pero pff, va a ser increíble. Si se llega a dar, va a ser increíble. Tengo que esperar una semana y ver qué pasará. Y bien, Nakamas. Bueno, es que ha sido un poco... Oh, uf, me ha costado hasta hacer una review seria, básicamente. El, el guión lo ha he hecho bien, pero después cuando yo me salió del guión para decir las cosas más importantes, me ha costado hasta hablar, es que te lo digo en serio, me, me he emocionado, me, me he venido arriba, me he venido arriba. Eso dando la cara no pasa, la semana que viene yo doy la cara. Bien acá más, <ríe> vamos a ponernos serio. Si os gustaría que hiciera las reviews o salieran más dando la cara, decídmelo en los comentarios y por supuesto que me dejéis un pedazo de like, tío. No, no por mí, por mi redacción ha sido una mierda, ¿vale? Mi redacción como siempre ha sido una mierda. Pero el capitulazo, tío, el capitulazo merece un montón de likes, tío. Y nada más, Nakamas. Espero que disfrutéis muchísimo de One Piece, como estamos disfrutando todos los fans. Y que básicamente... Eh, hacedme preguntas para las preguntas y respuestas y nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda.